想到到了中原还能吃到这么地道的烤肉，这个味道不比西县城的差。你喜欢就好。成会，一共十钱。过我再过来，客官，该不会是没带钱袋就出门了吧？小二，来，我给你。哎，早就说好了，这顿我请。没关系啊，你不是？这位客官可真有意思，您自己没带钱，这位姑娘要付，您还不让？要知道，有钱真丈夫，没钱假大方。真是大众脸充胖子。小二，你去再帮我上一盘腌菜，快点啊！好嘞。王风郎君倜傥风流，自然不可能血屠这里，手刃小二了。你心怀天地，志向高远，自然不能跟这些庸庸碌碌的小人物计较，说的对吧？我只是想去街角的当铺，把玉佩盗。不是对不住，我真的不知道，我还以为。那那你快去吧，待会儿那个小二又要来催上我。付账是男人的事儿，以后你少掺和。是，我下次绝对不敢了。可以换一把更好的弓，学习更精妙的剑术了。换一把更好的弓，那我们是不是要去买一把新的弓箭？嗯，那这个弓箭谁付账？你自己的弓箭当然是你自己付账，难道你还指望我付账？不，不是，不是，没有那个意思，没有那个意思。先收拾。我实在是忍不住笑。我没有想到囊中羞涩这种事情会发生在你的身上。你是继续找死，还是跟我去买弓箭？当然是去买弓箭了。二哥，你们也来买兵器啊？对啊，我们也来选兵器。你教小妖，时间不短了吧？是啊，他教我很长时间了，被夸我有进步，所以带我来挑选弓箭。方便看看吗？当然可以。
不愧是今天试做的兵器，对得起他的天价。哥哥好眼光。听闻你剑术高超，一直没有机会得眼看到，今日可否让我开开眼界？当然可以。见丑了。一段日子没见，小妹的剑术日渐增益啊。青丘公子真是好福气啊！未婚妻修为高超，人长得也漂亮，难怪大荒人人称之，你们是郎才女貌，天作之合。啊，你就别打趣我们了。贝，那你要好好教教我，我也想像莹莹小姐那样厉害。他的剑术，你可能永远都学不会。二哥，哪有徒弟还没说放弃？师傅先打退堂鼓的，你要好好教王姬。麻烦帮我包一下。好嘞，好嘞。姜。那麻烦你帮二哥把弓箭钱一起付了吧。怎么能让青丘公子付钱呢？这钱若是青丘公子付了，那这弓箭便是青丘公子送我的了。小姐，你说呢？对。你们的心意我领了，不过，这是我送给小妖的剑，自然不能让你们付钱。不好意思啊，是我们太粗心了，多此一举。多谢客官，欢迎下次会过。我们先走了。嗯，王姬慢走。